சுவாமி எனக்கு என்று கேட்கிறது சுவாமி நிறைய <laughs> இது எதனால் ஆகுது இது எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன் ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் வரைக்கும் ஃபுல்லாக நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ எந்த ஒரு இடத்துலையும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாமல் போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எந்த இடத்துலையும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து மோட்டார் எடுத்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடக்கூடாது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது அந்த மூணு ஸ்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து ஃபெயில் ஆனால் தான் நம்ம வந்து மோட்டாரையே நம்ம கை வைக்கணும் அது என்ன மூணு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா வாங்க நம்ம வந்து செய்யும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேட்ரியை ஃபஸ்ட்டு செக்அப் பண்ணணுங்க பேட்ரியை செக்அப் பண்ணது அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் செக்அப் பண்ணணும் ஸோ பேட்ரி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து ஓல்ட் நம்ம கம்மியாக வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து செல்ஃப் மோட்டார் எடுக்காது ஸோ அதனால் நம்ம பேட்ரி வந்து ஓல்டேஜ் வந்து கரெக்டாக வருது அங்கே இது செக் பண்ண போகிறோம் அது மல்டிமீட்டர் வச்சு நம்ம அதை கரெக்டாக வந்து அக்யூரேட்டாக செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஓல்ட் வந்து கரெக்டாக வருது எனக்கு பேட்ரி வந்து பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ வந்து எனக்கு பேட்ரியில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஓல்டேஜ் வரல அப்படின்னா உங்களுக்கு பேட்ரியில் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பேட்ரி தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் எடுக்குதா இல்லையாங்க பாருங்கள் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் டூ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மூணு இது செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மூணுமே வந்து ஒரே தான் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சுவிட்சை செக் பண்ணணும் செல்ஃப் சுவிட்ச் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ரெண்டாவது கனெக்ஷன் மூணாவது ரிலே இந்த மூணுமே வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சத்தம் கேட்குது ரிலேலேருந்து சத்தம் கேட்குது இந்த டிக் டிக்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரிலேலேருந்து வர சத்தம் தான் ஸோ அந்த சத்தம் வந்து கேட்குது ஸோ அது அதனால் நான் அமுக்கும் போது எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ அதனால் கனெக்ஷன் சுவிட்ச் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது சப்போஸ் இந்த உங்களுக்கு வந்து சுவிட்ச் வந்து போயிருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது இல்லை கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஸோ வந்து நீங்கள் கனெக்ஷனும் சுவிட்சும் நீங்கள் ஒரு வாரியே செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் என்னங்கிறது பார்ப்போம் ஸ்டேஜ் த்ரீ நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேட்ரியும் செக் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் சுவிட்ச்சு ரிலே எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம மோட்டார் வந்து செக் பண்ண போகிறோம் இந்த மோட்டார் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க மல்டிமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த கனெக்டிவிட்டி மோட்டர் இருக்கும் அதாவது பஸ்ஸர் மோடு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சத்தம் வரும் பீப் சத்தம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டச் பண்ணும்போது ஒரு சத்தம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மோட்டாரில் வந்து சத்தம் வரணும் அதாவது இந்த செல்ஃப் மோட்டார் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பாடி ஃபுல்லாகவே நெகட்டிவ் தான் ஸோ பாடியில் நம்ம எங்கே வேணால் நம்ம நெகட்டிவ் வச்சிடலாம் ஸோ மேலேருந்து வர்றது பார்த்திங்கன்னா அதான் பாசிட்டிவ் ரிலேலேருந்து வர்றது தான் பாசிட்டிவ் அண்ட் பேட்ரியிலேருந்து வர்றது நெகட்டிவ் ஸோ இந்த ரெண்டுலேயும் நம்ம டச் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பீப் சத்தம் வரணும் நல்ல மோட்டார் இருந்தால் பீப் சத்தம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பீப் சத்தமே வரல இந்த மாதிரி பீப் சத்தம் வரலன்னா இந்த மோட்டார் தான் காரணம் ஸோ மோட்டார் தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னே யாரும் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் வந்து புதுசு போய் வாங்கிடாதீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிடாதீங்க இதே நம்ம சரி பண்ணலாம் வெறும் நூறுரூவாவில் நம்ம சரி பண்ண முடியும் செல்ஃப் மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவாவில் ரெண்டாயிரரூவா வரும் இதுவே நம்ம வந்து சரி பண்ணோம்னா நூறுரூவாலே நம்ம சரி பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மோட்டாரை வந்து கலெக்ட் போகிறோம் ஆக்சுவலி வந்து டிஸ்கவரில் பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இந்த கிளச்சருக்கு அந்த ஸ்டாண்டும் நம்ம கலட்டணும் கலட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மோட்டாரை நம்ம வந்து கலட்ட முடியும் ஒவ்வொரு வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்று மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளச் கேபிளில் ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டை கலட்டணும் அதுக்கப்புறம் தான் செல்ஃப் மோட்டாரை கலட்ட முடியும் பைக்லேருந்து செல்ஃப் மோட்டார் கலட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு போல்ட்டு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டு போல்ட்டு மட்டும் நம்ம கலட்டலாம் போதும் இந்த ரெண்டு போல்ட்டு கலட்டின அப்புறம் மேலே இருக்க பாசிட்டிவ் எடுத்து விட போகிறோம் இந்த பா
மோட்டரை ஓப்பன் பண்ணுற முன்னாடி நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் மல்டிமீட்டரில் கரெக்டாக வந்து இந்த பஸ் எக்ஸ் தான் வருதா இல்லைங்கன்ட்டு நம்ம பைக்கில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வரல ஸோ இப்போ நமக்கு வருதாங்கிறது நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிப்போம் கனெக்டிவிட்டி வருதான்ட்டு ஸோ அதுலேயே நம்ம வச்சுட்டோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சத்தம் வரணும் அங்கே நம்ம வண்டியில் செக் பண்ணும்போது வரல ஸோ இப்போ வருதாங்கிறது பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா சத்தம் வரல எங்கே டச் பண்ணாலும் வந்து சத்தம் வர மாட்டேங்குது சரி ஓகே நம்ம வந்து மோட்டாரை பிரிச்சிடுவோம் மோட்டாரை பிரிக்கும் போது நம்ம வந்து பார்த்து மெதுவாக தான் பிரிக்கணும் அதில் நம்ம எல்லா போல்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து லேசாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டான ஸ்பேனரை போட்டு நம்ம எடுக்கணும் இல்லை தப்பாக எடுத்தீங்கன்னா அந்த போல்ட் வந்து உடைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மோட்டாரை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுப்போம் அடைய காலத்துக்கு ஏன்னா இது வந்து நம்ம மாட்டும்போது நம்ம வந்து தப்பாக மாட்டிவிடக்கூடாது அதனால் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுப்போம் ஏன் தப்பாக மாட்டிவிடக்கூடாதுன்னா நம்ம வந்து நம்ம அந்த மேக்னெட் வந்து நம்ம தலைகளாக மாட்டணும்னா மோட்டார் வந்து ரிவர்ஸில் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா மார்க் பண்ணுறோம் கரெக்டாக உட்காரதுக்காக சப்போஸ் இந்த மார்க் வந்து நம்ம பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம தலைகளாக அதை போட்டுருவோம் மோட்டாரை தலைகளாக போட்டோம்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டாரே தலைகளாக சுற்றும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக மாட்டணும் மாட்டும்போது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஈஸியாக மாட்டுறதுக்காக நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ செக்மெண்ட்டாக பிடிச்சிருப்பாங்க மேலேயும் கீழேயும் பார்த்திங்கன்னா அதோடய கேப் இருக்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா அது மேக்னட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு லேயராக அதை பிரிச்சுருப்பாங்க இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரிங்ஸ் இருக்கும் அதாவது பிளாஸ்டிக்லேயே இருக்கும் சில்வர்லேயே இருக்கும் ஸோ இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பத்திரமாக அது வந்து எடுத்து வைக்கணும் அது வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதே மாதிரி எந்த ஆர்டரில் இருந்துச்சோ அதே ஆர்டரில் தான் வைக்கணும் வைக்கும் போதும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட டஸ்ட் வந்து அடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு அடைச்சிருந்தால் கூட நமக்கு வந்து மோட்டார் வந்து ஓடாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிகாஸ் ஏன்னா நம்ம வந்து கரண்ட் சப்ளை வந்து இது இது டஸ்ட் அடைச்சிச்சுன்னா கரெக்டாக கிடைக்காது அதுக்கு ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து மோட்டார் சுற்றாமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட்டாரில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு தான் ஃபுல்லாக இருக்குது மோட்டார் மறைய அளவுக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் இருந்து இருக்குது ஸோ வந்து இதில் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண் க்ளீன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இதில் அடியில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து கார்பன் ட்ரெஸ் வரும் அதாவது ரெண்டு கார்பன் ட்ரெஸ் வந்து அடி கீழ் கேப்பில் வரும் இந்த ரெண்டு கார்பன் ட்ரெஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தேஞ்சு போயிருக்கு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மோட்டார் வந்து சுற்றாத காரணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்பன் ட்ரெஸ்னால தான் இந்த கார்பன் ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் தான் வரைக்கும் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது தேஞ்சு அப்புறம் வந்து அந்த வயர் லைனை வந்து கட் ஆயிரும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் வந்து சுற்றாது ஸோ வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதில் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணணும் நம்ம இது கார்பன் ட்ரெஸ் மாற்றினா கூட சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்னால கூட வந்து நமக்கு வந்து கரண்ட் சப்ளை வந்து கரெக்டாக கிடைக்காம போகிற வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா எடுத்தால் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து மாட்டிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கார்பன் ட்ரெஸ்ஸை வந்து பழைய கார்பன் ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் இந்த இடம் தான் முக்கியமானது ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த இடத்துல இருக்க ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேஸாக இருக்கும் நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து அழுத்தி அமுக்கினாலோ இல்லை லைட்டை திருவினாலோ அந்த ஸ்க்ரூ உடைய நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த ஸ்க்ரூ உடையாமல் நம்ம நீட்டாக அதை எடுக்கணும் இதுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான டூலில் போட்டு எடுக்கணும் தப்பான டூல் போனால் ஸ்க்ரூ உடைய நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார்பன் பஸ்ஸையும் நம்ம வெளியே எடுத்தாச்சு அப்படியே செட்டோடு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய இப்போ வந்து 
இப்போ இந்த இதை நம்ம இந்த ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம தூக்கி போட்டுட்டு புதுசாக ஒன்று மாட்ட போகிறோம் அந்த பிளாஸ்டிக் உடையை நமக்கு வந்து அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் வந்து எங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கழுத்துறது தான் பாசிட்டிவ் அந்த போல்ட்டோடு கொடுத்துருப்பாங்க இதுலேருந்து கலட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா இதில் என்னென்ன போல்ட் இருக்கோ என்னென்ன ஓரிங் இருக்கோ அதை அப்படியே கரெக்டாக மாட்டிடும் பிகாஸ் இல்லை பார்த்திங்கன்னா வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க பிளாஸ்டிக் கீழே வந்திருக்கும் அதுக்கு மேலே மெட்டல் வந்திருக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து தப்பாக மாட்டிடக்கூடாது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து கரெக்டாக நம்ம எடுத்து வச்சிடணும் இதை நம்ம ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்துலாம் அந்த அந்த ப்ரெஷும் நமக்கு வந்துடும் பாத்தீங்கன்னா இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக செட்டோடு நமக்கு வந்துடும் இதிலே போல்ட்டு எல்லாமே இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பழைய காட்டன் பிரஸ்ஸுக்கும் இப்போ இருக்க பிரஸ்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப தேஞ்சிருக்கு பழசு பார்த்தீங்கன்னா அதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் பாருங்கள் புதுசு புதுசோட இது ஸோ ஓகே இதை நம்ம ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு முதல்ல நம்ம க்ளீன் பண்ணிடுவோம் எல்லாத்தையும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக்கே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்த கார்பன் பெஸ்ட் மட்டும் நமக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணால் போதும் மோட்டார் வந்து சுற்றிருமா கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம இது போக நம்ம வந்து ஆர்மிச்சரும் நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஆர்மிச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக வாய்ப்பு இல்லை ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக அது எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா அதே மாதிரி தான் நம்ம மல்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு இதுலேருந்து நமக்கு வந்து பீப் சத்தம் வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காமிடேட்டர் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒவ்வொரு பார்லையும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து செக் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்று வச்சு ஸோ எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக அது சத்தம் வரணும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படி அப்படி சத்தம் வந்தால் தான் இது வந்து நல்லா இருக்கும்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன்று ஒன்றா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் எங்கள் சார் எல்லாத்துலேயும் வந்து சத்தம் வருது அந்த பாரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிளாக் கலர் வந்து இருக்கக்கூடாது அதாவது கார்பன் டஸ்ட் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த இடத்துலேயும் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து புதுசாக வாங்கின கார்பன் டஸ்ட் வந்து நம்ம மாட்டுவோம் இதை மாட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா அது டேரக்டாக இந்த மாதிரி மாட்டிடக்கூடாது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாடியோட நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது பிளாஸ்டிக்காக லப்பரில் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம பாசிட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெட்டலில் எங்கேயுமே டச் ஆகக்கூடாது ஸோ அதனால பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பழசு எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் நம்ம மாட்டணும் ஸோ இது வந்து நம்ம கன்ஃபியூஷனாக ஆச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு டிப் தரேன் இது வந்து நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் வந்து நீங்கள் தப்பாக மாட்டினா கூட அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் லப்பரில் ஓரிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே நம்ம வாட்டி மாட்டிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம அட்டாச் பண்ணிடணும் பழசில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆர்டரில் அதே ஆர்டர்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு போல்ட்டுன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பன் பெஸ்ட்டோடையே நமக்கு செட்டாக வந்துடுது உங்களுக்கு பழசு வேணும்னா மாட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம புதுசாக நம்ம இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் தேவையில்லை ஸோ நாங்கள் வந்து புதுசே மாட்டிடுவோம் இது 
பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டைட் பண்ணிடக்கூடாது இது வந்து போல்ட் வந்து உடைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மீடியமாக டைட் வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு காப்பன் பிளஸ்ஸையும் நம்ம மாட்டியாச்சு பாடியோட ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பன் பிளஸ்ஸை வந்து தேயத்தே தள்ளி விட்டுகிட்டே இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பார்த்தீங்கன்னா லூப் மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதேமாதிரி ஸ்க்ரூ மாட்டோம்போது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக மாட்டணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் பிளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கேப் இருக்கும் ஸோ அந்த கேப்குள்ளே தான் இந்த கார்பன் பிளஸ் நம்ம வைக்கணும் அந்த ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ளே இதை பார்த்தும்போது பார்த்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக வைக்கணும் இது பார்த்தீங்க அமைக்கி விட்டாலும் அது வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கிளிப் மாட்டியிருக்கேன் ஸோ கிளிப் மாட்டிட்டு அது வெளியே வராது அது அப்படியே பிடிச்சிக்கும் இந்த மாதிரி கிளிப் போட்டு ஹோல்டு பண்ண அப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்மிச்சர் வந்து நம்ம மாட்ட போகிறோம் சென்டரில் வைக்க போகிறோம் இது சென்டரில் வச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சத்தம் வரும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான லாக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு கார்பன் பிளஸ் வந்து அந்த ஆர்மேச்சரோட அந்த பாரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ ஒரு ஒன்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இது வந்து கரெக்டாக கரெக்ட் ஆயிருக்கா இல்லைங்கிறது வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் நமக்கு வந்து பார்த்தாலே தெரியும் அது வந்து அந்த பாரோட டச் ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்மேச்சர் நம்ம உட்கார வச்சாச்சு அவ்வளோதான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மாட்டிட்டு இதை வந்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ மாட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம வந்து மா வைக்கிறோம் ஸோ மாற்றி வைக்கக்கூடாது இந்த மேக்னெட்டை வந்து நம்ம மாற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா மோட்டர் வந்து ரிவர்ஸில் சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி நம்ம கரெக்டாக மேலே மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ கீழே மார்க் பண்ணி பார்த்து அதே மாதிரி வைக்கணும் இது வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கேப் போட்டு நம்ம போல்டில் போட்டுடலாம் இந்த மேக்னெட் மாட்டினதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஓரிங்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருந்துச்சா அதே மாதிரி நம்ம பக்காவாக வந்து மாட்டணும் ஒன்று மிஸ் ஆனால் கூட வந்து மோட்டார் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிற ரொம்பவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரிங் மாட்டணும் இந்த ஓரிங் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சில்வர் அண்ட் பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க மாட்டதுக்கப்புறம் இதை அந்த பாடியை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போல்டு போட்டால் இதோட வேலை அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இந்த ப்ராசஸ் அவ்வளோதாங்க இந்த இது பண்ணி முடித்தோடனே நம்ம வந்து செக் பண்ண வேண்டியதான் மோட்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லைங்கிறது நம்ம ஒரு ஒன்ஸ் செக் பண்ணிப்போம் அதே மாதிரி நம்ம மல்டி மீட்டர் வச்சு இந்த கரண்ட் வண்டி வந்து பார்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நான் வைக்கிறேன் நமக்கு அந்த சத்தம் வரணும் பார்த்தீங்கன்னா சத்தம் வருது இதுக்கு முன்னாடி வரமாக இருந்துச்சு இப்போ வருது ஸோ வந்து நம்ம கரெக்டாக மாட்டியிருக்கோம் மோட்டார் கரெக்டாக வேலை செய்யுது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் வந்து நம்ம பக்காவாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு கரெக்டாக இருக்குது மோட்டார் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து செக் பண்ணிடுவோம் இப்போ அப்புறம் பைக்கோட செல்ஃப் மோட்டார் எல்லாத்துக்கும் இதே ப்ராசஸ் தான் இதே மாதிரி பண்ணால் போதுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராசஸ் எல்லாமே சேம் தான் இதே மாதிரி நம்ம பண்ணால் போதும் பட் ஆனால் நம்ம வந்து மோட்டார் வந்து மாறும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்கள் சாம்பிளுக்காக ஒரு டெமோக்காக வந்து நான் வந்து ஒரு பழைய மோட்டார் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் பட் வந்து வேறு வேறு இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிஃப்ரெண்ட்டு இந்த மோட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு போல்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்த்தோம் இதில் வந்து மூணு கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஈஸியாக கனெக்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது கலட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வித்தியாசமாக தெரியும் ஏன்னா அதில் வந்து மூணு செக்மெண்ட் பார்த்தோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செக்மெண்ட் தான் இருக்குது அதில் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கிறதா மா மேங்கேட்டு 
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆர்மெச்சூர் அண்ட் அதே அதே மாதிரி தான் இதில் எல்லா எல்லா பார்ட்ஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ப்ளஸ் வந்து இப்போ எங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அடியில் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ப்ளஸ் வந்து இதில் மேலே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது கார்பன் ப்ளஸ் இந்த மோட்டார்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ப்ளஸ் தான் போயிருக்கு ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தான் வரும் வந்தால் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டருக்கும் இந்த மோட்டருக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் மாறும் மோட்டார் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மோட்டர் வந்து பைக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து துணியை போட்டு நான் அடைச்சிருப்பேன் அந்த இடத்துல ஏன் வந்து துணியை வச்சு நான் அடைச்சிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டஸ்ட்டு வந்து உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதாவது அந்த பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் அதே மாதிரி இதை நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் வந்து மோட்டார் வந்து கலட்டினதுக்கப்புறம் வண்டி வந்து எக்கான கொண்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடாதீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆயில்லாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெளியே தெரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டியை வந்து நம்ம செல்ஃப் மோட்டார் கழட்டிட்டால் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ வந்து நம்ம அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மோட்டார் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம எப்படி கலட்டணுமோ அதே மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி மாட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து டைட்டாக வந்து உள்ளே தட்டிடக்கூடாது மெது மெதுவாக அதே மாதிரி நம்ம தட்டி உள்ளே இறக்கணும் உள்ளே போய் லாக்கணுக்கப்புறம் நம்ம வந்து போல்ட்டை போட்டு மாட்டிட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வயர் வரும் அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேலேருந்து வரும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரிலேருந்து வரும் நெகட்டிவ் ஸோ ரிலேலேருந்து வர்றது தான் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அந்த பாசிட்டிவ் வயர் வந்து கரெக்டாக அந்த மேலே இருக்க மோட்டாரில் நம்ம மாட்டிடணும் ஸோ மாற்றி மாட்டிடக்கூடாது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை ஓவர் டைட்டாகவும் வச்சிடக்கூடாது நம்ம கீழே இருக்க அந்த மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைட்டாக வைக்கலாம் பட் வந்து மேலே இருக்க அந்த மோட்டாரோட கனெக்டாக இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் லைனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டைட்டாக பண்ணிடக்கூடாது இந்த இது நம்ம டைட் நம்ம ஃபுல் டைட் வச்சிடலாம் கீழே இருக்க அந்த ரெண்டு சைடும் வந்து நம்ம ஃபுல் டைட் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஃபுல் டைட் வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் இதுக்கும் நம்ம மல்டி விண்டர் வச்சு இந்த பஸ்ஸர் சவுண்டு வருதா இல்லைன்னு பார்த்துருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கால்ட்டும் போது நம்ம அது இதே வண்டியில் செக் பண்ணோம் வரல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சரி பண்ணிவிட்டு வச்சு வச்சோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸை சவுண்டு வருது ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம மாட்டியாச்சு இப்போ அவ்வளோதான் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிச்சு இப்போ நம்ம கிளச் கேபிளில் மாட்டிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கழட்டி போட்ட கிளச் கேபிள் வந்து மாட்டணும் இதை மாட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்டில் மாட்டணும் இதை தப்பாக மாட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிக்கப் இதெல்லாம் குறைய சான்சஸ் இருக்குது ஓவர் ஹீட் ஆகும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்து கரெக்டாக மாட்டணும் இது வந்து கிளச்சு எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலனா நான் வந்து ஐடி பட்டன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷனே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை போய் பாருங்கள் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து உங்கள் வண்டியில் கரெக்டாக இருக்கா கிளச் ஃப்ரீ பிளேலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாட்டியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணிடுவோம் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ